আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আজকে আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো বা যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে জার্মান সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু তথ্য বা জার্মান সম্পর্কে মানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনস তো আমরা শুরু করার আগে আপনারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে একদম নতুন তারা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আপনারা যারা আমার চ্যানেলের নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে ফ্রিতে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো চলুন আমরা দেরি না করে শুরু করি তো প্রথমেই আপনি জার্মান ড্যাশ সম্পর্কে যদি জানতে চান আপনাকে যে জিনিসগুলো জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আসলে জার্মানি কান্ট্রিটা কি সেটা হচ্ছে একটা ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি বা এটাকে জার্মান ভাষায় যদি আপনি বলেন তাহলে সেটাকে বলে বুন্ডেস রিপাবলিক ডয়েসল্যান্ড ওকে তো এই তো গেল জার্মান দেশের নাম এখন জার্মানি দেশে কি কি ধরনের ভাষা তারা ব্যবহার করে থাকে ওকে জার্মানিতে তারা অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ জার্মান ভাষা বা ডয়েচ স্প্রাহে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা তারা ইউজ করে থাকে যদিও অনেক মানুষই জার্মানিতে যারা বসবাস করে তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ জানে বাট তারা কিন্তু এই ভাষাটা ইউজ করে না তারা কিন্তু সবসময় জার্মান ভাষাটা ইউজ করে বাট ইন্টারন্যাশনাল মানুষের ক্ষেত্রে বা ফরেনার্সের ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো কোয়েশ্চেন করে থাকেন অবশ্যই তারা আপনাকে ইংলিশে রিপ্লাই দেবে ইট ডাজেন্ট ম্যাডার ওকে তো জার্মানিতে কতজন মানুষ বা কত লোক সংখ্যা সেটা যদি আপনারা জানেন তাহলে আপনারা খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে ইউরোপ ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানে মোস্ট পপুলেটেড কান্ট্রি হচ্ছে জার্মানি তো সেখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি এইটি টু মিলিয়ন পিপলস বসবাস করে এবং সেখানকার যে ক্যাপিটাল সিটি সেটা হচ্ছে বার্লিন তো বার্লিন হচ্ছে জার্মানির মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা সিটি এবং জার্মানির যে ইনকামগুলো আসে সেই ইনকামের বেশিরভাগ কিন্তু আসে বার্লিন থেকে এখন আপনাদেরকে যেহেতু ইনকামের কথা বলছি তাহলে আমরা দেখে নিই অ্যাকচুয়ালি জার্মানির ইনকাম বা জার্মানির জিটিপিটা কত জার্মানির জিটিপি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু হান্ড্রেড টুয়েলভ ট্রিলিয়ন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট মানে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ধনী একটা দেশের মধ্যে অন্যতম এবং এই জার্মানি দেশে যারা বসবাস করে তাদের প্রায় এইটটি পার্সেন্টই হচ্ছে অরিজিনাল জার্মানি তারা জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা যে কোনোভাবে তারা জার্মানি এখন এই যে টোয়েন্টি টু মিলিয়ন পিপল তার মধ্যে প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট হচ্ছে খ্রিস্টান এবং আদার্স রিলিজিয়ান যারা আছে তারা টেন পারসেন্ট বা এই রকম বিভিন্ন ধরনের রিলিজিয়ান্স কিন্তু এখানে বসবাস করে তার মধ্যে মুসলিম হচ্ছে প্রায় ফাইভ পারসেন্ট চিন্তা করেন ফাইভ পারসেন্ট মুসলিম কিন্তু কম না এইটি টু মিলিয়ন্স যেখানে মানে সবচেয়ে বেশি লোকসংখ্যা ইউরোপের মধ্যে সেখানে ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে মুসলিম এখন হয়তো আপনাদের মধ্যে এই জিনিসটা চিন্তা করতে পারেন বা এই জিনিসটা চিন্তা আসতে পারে যে এত লোকসংখ্যা ইউরোপ ইউনিয়নের ভিতরে এমন একটা দেশে সেই দেশের আয়তনটা কত হ্যাঁ অবশ্যই সেটাও অনেক অনেক বেশি প্রায় থ্রি thousand one hundred sixty eight kilometers square মানে অনেক বড় একটা দেশ অবশ্যই আমরা বাংলাদেশের চেয়ে ডবল একটা দেশ বাংলাদেশের আয়তনে জার্মানি ডবল এবং লোক সংখ্যায় বাংলাদেশের চেয়ে অর্ধেক ওকে এটা তো গেল জার্মান সম্পর্কে কিছুটা জিওগ্রাফি নিয়ে আলোচনা এখন চলেন আমরা জার্মানি কিছু টেকনোলজি নিয়ে আমরা কথা বলি টেকনোলজি সম্পর্কে আমরা যদি প্রথমেই আসি ইউরোপিয়ানের কান্ট্রিগুলা তাহলে প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে যে দেশটি বেশে ওঠে সেটা হচ্ছে জার্মানি কেন জার্মানি আমরা আজকে বা বিশ্বের যে বড় বড় মানে ধনী ব্যক্তিরা যে গাড়িগুলো ইউজ করতেছে মার্সেডিস বিএমডাব্লিউ বা এই ধরনের বড় বড় ব্র্যান্ডের গাড়িগুলা এই গাড়িগুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেড ইন জার্মানি তার মানে জার্মানিতেই এই গাড়িগুলা তারা তৈরি করে থাকে এখন তো এটা গেল তার মানে তারা আসলে এই যে বড় বড় মানে এত ভালো ভালো ব্র্যান্ডের গাড়িগুলা তারা তৈরি করে অবশ্যই তাদের এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টে অনেক অবদান রাখে তো আসলে সেটা কতটুকু আপনি জেনে অবাক হবেন যে জার্মানিতে 
তারা এক্সপোর্টের জন্য ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এর থার্ড নাম্বার লিস্টে আছে শুধু কি এক্সপোর্টের জন্য না ইম্পোর্টের জন্য তারা নাম্বার থার্ড লিস্টে আছে সো চিন্তা করেন তাদের বিজনেসটা কতটুকু মানে ডেভেলপ বা কতটুকু অগ্রসর হচ্ছে তারা ডে বাই ডে মানে তাদের যে টেকনোলজি জিনিসগুলো সেটা কিন্তু আরও ইনক্রিজিং হচ্ছে ওকে এটা তো গেল জার্মান সম্পর্কে টেকনোলজি আমরা যারা স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস যারা আছি তারা আমরা কেন জার্মানিতে লেখাপড়া করি এই এই কোয়েশ্চেনটা যখন আসে তাহলে আমরা চলুন একটু এডুকেশন নিয়ে একটু কথা বলি দেখে আসলে জার্মানির এডুকেশন কি কি ওকে প্রথমতই আমি যে জিনিসটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে জার্মানিতে প্রায় নাইনটি মানুষ এডুকেটেড নাইনটি মানুষ এডুকেটেড জার্মানিতে তাহলে চিন্তা করেন তাদের মানে মেন্টালিটিটা কেমন হবে আর এখানে লেখাপড়ার সিস্টেমটা সম্পূর্ণ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল শুধু শুধু যে আমাদের দেশের মতন থিওরিটি তা কিন্তু নয় এখানে হাতে কলমে শেখানো হয় তাকে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে জার্মানিতে লেখাপড়া করা সম্পূর্ণ ফ্রি তাহলে আপনি এখন মনে হয় মাথার মধ্যে একটা জিনিস চিন্তা এসে গেল তাহলে তো জার্মানির চেয়ে বেস্ট কান্ট্রি আর হতেই পারে না না হতেই পারে না ইউরোপ ইউনিয়নের আরও চার পাঁচটা কান্ট্রি আছে যেখানে তো টিউশন ফি প্যাক ফিতে আপনি লেখাপড়া করতে পারবেন বাট জার্মানি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট এখন জার্মানিতে আসলে কতগুলো ইউনিভার্সিটি আছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি অনেক ইউনিভার্সিটির মধ্যে একশো দশটা শুধু টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আছে জার্মানিতে এবং প্রায় দুইশো বিশটা আছে অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি তাহলে চিন্তা করেন যে আসলে কেন তারা টেকনোলজির দিক দিয়ে তারা আজকে বিশ্বাস এবং সবচেয়ে পুরাতন যে ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে হাইডেল ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে ওল্ডেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন জার্মানি এই ইউনিভার্সিটিতে মানে প্রায় মানে এই ইউনিভার্সিটি থেকে প্রায় ছাপ্পান্ন জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আছেন এবং শুধু যে এই ইউনিভার্সিটি থেকে ছাপ্পান্ন জন নোবেল বিজয়ী হয়েছেন তা কিন্তু নয় সারা বিশ্বের র্যাঙ্কিংয়ে জার্মান হচ্ছে নাম্বার ফাইভে আছে যে সবচেয়ে বেশি নোবেল পুরস্কার দেশ হিসাবে বা নোবেল পুরস্কারি দেশ হিসাবে আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে জার্মানি হচ্ছে টপ ফাইভে ওকে এটা তো গেল এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি এই বিষয়গুলো নিয়ে চলুন আমরা একটু কালচার নিয়ে আজকে কথাবার্তা বলি কালচার নিয়ে যদি আমরা কথাবার্তা বলি তাহলে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো জার্মানিতে রেস্ট্রিক্টেড বা কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো জার্মানিতে অ্যালাউ না তার মধ্যে একটা হচ্ছে হিটলারের ফ্ল্যাগ মানে হিটলারের যে পতাকা সেটা এখন আর জার্মানিতে অ্যালাউ না সেটা কেউ পাবলিকলি মানে শো করতে পারবে না ওকে এখন আপনারা হয়তো আরও কিছু জিনিস জানেন যে ইউরোপ ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে যে টলেস্ট একটা বিল্ডিং বা টাওয়ার আছে সেটাও কিন্তু জার্মানিতে এবং সেটা হচ্ছে কমার্স ব্যাংক টাওয়ার সেটা অবস্থিত ফ্রাঙ্কফুটে এবং সেটা প্রায় আট মানে আষ্টশো ষাট ফিটের মতন হবে লম্বা এবং সেটা স্টাবলিশ করা হয়েছিল নাইনটিন যাই হোক কালচার নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলতেছি তো কালচারের কিছু কিছু জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেটা হয়তো আপনারা কখনো জানেন না ওকে আমাদের দেশে বিভিন্ন বা বিভিন্ন দেশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফেস্টিভ্যাল হয় তাকে তো জার্মানিতে সবচেয়ে বড় যে ফেস্টিভ্যাল সেটা হচ্ছে অক্টোবর ফেস্ট তো অক্টোবর ফেস্টের জন্য প্রায় ষোলো থেকে আঠারো দিনে তারা সবাই ছুটি পেয়ে থাকে এবং সেটা কখন থেকে শুরু হয় সেটা সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই ছুটিটা পেয়ে থাকে তো তারা এখানে বিভিন্ন ধরনের পার্টি করে বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্ক করে তারা মানে তাদের সব কিছু মানে মনে হয় যে আমরা যেমন সব কিছু বলে ঈদের সময় অনেক আনন্দ করি তারা সব কিছু বলে সেই সময় অনেক আনন্দ ফুর্তি করে ওকে এখন আরেকটা জিনিস যেটা আমরা জানি বা আমরা বাংলাদেশও ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে টাইম সেভিং মানে আমরা যখন দিনের বেলায় বা দিনে যে আলোগুলো আছে ওই দিনের আলোগুলো আমরা ব্যবহার করার জন্য কিন্তু আমরা অনেক সময় টাইম এক ঘন্টা পিছিয়ে নিয়ে আসি বা অনেক সময় এক ঘন্টা টাইম সামনে নিয়ে আসি এবং এই যে সিস্টেমটা এটা কিন্তু শুরু হয়েছে জার্মানি থেকে ওকে আমরা যে এক্স রে ব্যবহার করি আমাদের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য সেটা কিন্তু একজন জার্মানি আবিষ্কার করেছেন তো এইটা নিয়ে যদি বলি যে আসলে কি কী জিনিস জার্মানির আবিষ্কার করেছেন সেটা বলতে গেলে আমার প্রায় এক ঘন্টার সময় লাগবে তো যাই হোক আমি আবিষ্কারের বিষয়ে না গিয়ে আমরা অন্য আরেকটু টিপিক্যালি জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করি 
যেমন আমরা হচ্ছে মাছে ভাতে বাঙালি আসলে জার্মানিরা কি খেতে পছন্দ করে তারা তারা কি খায় সারা দিন তারা ব্রেডই খায় সকাল বিকাল দুপুর সব সময় তারা শুধু ব্রেড নিয়েই পরে থাকে এবং অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় সাত ছয়শো ধরনের অফিসিয়াল যে ব্রেড কিন্তু জার্মানিতে আছে চিন্তা করেন আপনারা ছয়শো ধরনের ব্রেডই আছে এবং সেখান থেকে প্রায় মোর দেন টুয়েলভ হান্ড্রেড বা এই ধরনের থেকে টাইপ ধরনের জেটিক ব্রড তৈরি করা হয় ওকে এখন তো গেল এই জিনিসগুলা তারা কি ড্রিঙ্ক করে অনেকেই জানেন যে জার্মানি যেহেতু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ইউরোপ তারা বিয়ার ড্রিঙ্ক করে অ্যালকোহল তারা ড্রিঙ্ক করে কিন্তু কতটুকু সেটা অন্যান্য নর্মাল যে লিকুইড আছে তার চেয়ে বেশি তারা ড্রিঙ্ক করে থাকে অনেকে বলে পানির চেয়ে তারা বেশি বিয়ার ড্রিঙ্ক করে থাকে তো এখন আরও কিছু কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আপনাকে খুবই শখ করবে যেমন খুব নর্মাল ব্যাপারগুলা আমাদের যখন আমাদের যখন বার্থডে হয় আমরা কিন্তু বার্থডের অনেক সময় দশ পনেরো মিনিট আগেও অনেকে উইশ করে থাকি কিন্তু সেটা জার্মানিতে করা যাবে না আপনি যদি সেটা করেন তাহলে তারা যার বার্থডে তার জন্য একটা ব্যাড লাক তারা মনে করে থাকে যে তাকে বার্থডের আগে উইশ করা মানে একটা ব্যাড লাক ওকে আরও কিছু কিছু কমন জিনিস যেমন টাইম মেনটিং আপনাকে যদি কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় বা একটা টার্মিন থাকে যে আপনার ঠিক দশটার সময় আপনাকে একদম একজাক্টলি ঠিক দশটার সময় যেতে হবে যদি এক মিনিট পরে যান সেটা একটা মানে আপনাকে অবশ্যই সাথে সাথে সরি বলতে হবে এবং সেটা তারা ভালো দিক দিয়ে দেখে না এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে টাইম মেনটেন করা জার্মানিতে এবং খুবই স্বাভাবিক আপনি যখন লিফলেটে মানে কোনো যখন লিফটে উঠবেন উপর থেকে নিচে নামবেন বা নিচে থেকে উপরে উঠবেন তখন কারো সাথে দেখা হলেই সে পরিচিত হোক অপরিচিত হোক তার সাথে হাই হ্যালো বলতে হবে দেখা হলে আপনি তাকে যদি সকাল হয় গুড অ্যান্ড মর্গেন বলবেন আর যদি আপনি দেখা যায় যে যখন চলে যাবে তখন তাকে বিদা জানাবে যেমন আউট বিদা যেন এই ধরনের কিছু কিছু ব্যাপার যেটা খুবই কমন এবং সবাই করে তাকে যেটা আমরা কখনো আমরা বাংলাদেশি হিসাবে করি না আপনি যার সাথেই দেখা হয় না কেন অফিসে সকালে আপনি যখনই দেখা হবে তারকে সংবর্ধনা করতে হবে যেমন গুড অ্যান্ড থাক গুড অ্যান্ড আবেন গুড অ্যান্ড মগেন এরকম পাবে এবং আপনি যখন জব থেকে বিদায় নেবেন তখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবেন সে যেই হোক খুবই ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি পথ বুঝে মানুষকে সম্বোধন করুন যেমন আপনি আমি আপনি বা তুমি এই যে আমরা কথা বলি না হ্যাঁ এখানেও কিন্তু জার্মানে একটা সিস্টেম আছে আপনি সবাইকে তুমি করে বলতে পারবেন না আবার সবার সাথে আপনি করে বলা যাবে না তো যখন অফিসের অপরিচিত মানুষ সবার সাথে আপনি করে বলে যেমন জি আর যারা পরিচিত ফ্রেন্ড তাদের সাথে বলে ডু তো আশা করি আপনাদের এই পার্টটা খুবই হেল্প করবে যারা জার্মান সম্পর্কে ইনফরমেশনস জানতে চান আর যদি আপনাদের ইনফরমেশনস আরও জানতে চান আমার আরও কিছু কিছু ইনফরমেশনস আছে যেটা আমি ইনশাল্লাহ পার্ট টুতে আপলোড করব তো আপনারা যদি পার্ট টু পেতে চান জার্মানির সম্পর্কে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন পার্ট টু যখন দশজন মানুষ কমেন্ট করবেন পার্ট টু আমি পার্ট টু আপলোড করব তো সেই পর্যন্ত দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ